ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಬರೇ ಫಾರ್ಮ್ ಟಿ ವಿನವರು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಕಾಫಿ ಕೋಕೋ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟಗರಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬರೇ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಇದನ್ನ ಕೂತಿದೀವಿ ಈಗ ಭತ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇನ್ ಮುಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ್ದು ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊಡೆ ಆಗುವ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೂ ನಾಟಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದಂತ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಟಿ ವಿಯ ಕಾಯಂ ಕೀಟ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೀಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಸರಣಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೇಗೌಡರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಟಿ ವಿ ಇದು ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಮಹತ್ವದ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೀಟಗಳು ಬಹಳ ಮೈನರ್ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟಿರೋದು ದಿನ ಹೋದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಹತ್ವದ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಈಗ ಭತ್ತದ ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನಾಟಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಸಿ ಮಡಿ ತಯಾರ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಇನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದೆ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ನಂತರ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವರ ಸಸಿ ಮಡಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಥವಾ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಅದು ನೀರು ಮುಳುಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಸಹ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯ್ತು ಈ ಸಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೀಟಗಳ ಇದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟಗಳು ಬರುವಂತದ್ದೇ ನಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ
ಏನು ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇವೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ದು ಇನ್ನು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾಟಿಯನ್ನೇ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಮುಗಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಇದು ಆಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗೇನೆ ನಾವು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಸಿಮಡಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಂತ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳಿಲ್ಲ ಸಸಿಮಡಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಸಿಮಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಡ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ಹುಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸಿಮಡಿ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಸಿಮಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸಸಿನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸಿ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಸಿ ಮಡಿಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಬೆಳಕಿನ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಸಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಪತಂಗಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆ ಸಹ ಇದೆ ಭತ್ತದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ್ಕೆ ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋಣ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಭತ್ತದ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಅದು ನೀವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದನೇ ಅದು ದಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಶುರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಸಿ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ನಂತರ ಅದು ಅಲ್ಮೋಸ್ಟ್ವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಇದಾಗೋ ವರ್ಗುನು ಕೂಡ ಹೊಡೆ ಬಂದು ನಂತರನು ಕೂಡ ಅದು ತಿಂತ ಕಾಂಡ ಇರೋ ವರ್ಗುನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಡ ಇರೋ ಸೊಂಟ ಇರುವ ಕಾಂಡ ಇರೋ ವರ್ಗು ಕಾಂಡ ಕೊರಕದು ಬಾಧೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನಗಿಂತ ಮೇಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲ್ ತರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಇದರ ನಡುವೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆ ಲೀಫ್ ಏನು ಶೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೀಫ್ ಶೀತ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಾಗ ಕಂಕಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ತೂತು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮುಗಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರಿಂದ ಮೇಲೆನೆ ಆದಷ್ಟು ಇವು ನೀರಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಸುಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಒಳಗಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳಿ ಹೊಡಗ್ತದೆ ನಂತರ ಅದು ತಡವಾಗಾಯ್ತು ಹೊಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಗೊನೆ ಬಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಡ ಕೊರಕದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಳ್ಳ ಅದು ಜಳ್ಳ ಜಳ್ಳ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಬಿದ್ರೆ
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡದಂತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತುಂಬಾ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ವೆರೈಟಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಳಿಯಿಂದ ತಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೌದು ಬಹಳಷ್ಟು ತಳಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಐಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ನಿರೋಧಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಕಾಂಡಾಗಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಆ ಹುಳಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅವಕ್ಕೂ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರಿಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾಟಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾಟಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಗೂ ಈ ಬೆಳೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಕೂಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋಳಿ ಕೊಕ್ರೆ ಬಾತ್ ಕೋಳಿ ಇಂಥವೇನಾದ್ರು ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ ತಿಂತವೆ ಬಟ್ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂತರದ ಬೆಳೆಗೆ ಅವುಗಳ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹೋಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಂಗೆ ಸತತ್ ಇವತ್ತು ಕುಯ್ಯದು ನಾಳೆ ನಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ವಿಧಾನ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಸಿ ಮಡಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಸಿ ಮಡಿ ತುದಿಗಳನ್ನ ಚಿವುಟಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ದಟ್ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಸಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಮೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯ ತುದಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ತಡವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗದಂಗೆ ತಡೆಯೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಮಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ನಾಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಮೊದ್ಲೇನೆ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆ ಅಗಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಲೆ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾ ಪತ್ತೆ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್
you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. ಅದು ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏರಳವಾಗಿ ಇವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ 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 ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಗಿಂತ ಒಂದ ಹಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಆ ಫನಲ್ಗೂ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಟೋಪಿ ಟೋಪಿ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀರು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆ ಫನಲ್ ಒಳಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಳಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರ್ ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ 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 ಕಾಂಡ ವರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹಿಂಗಾರ್ ಬೆಳೆಗೆ ಮೇ ಬಿ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರಸ್ ಸೆಮಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಗೆಯ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗಳಿದಾವೆ ಬಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ನಮ್ಮ ಹಳದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರ್ ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕುರ್ಕ ಇದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಾತು ಪತಂಗ ಸಿರ್ಫೋಫೈಗಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈಗ ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ ಹತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಇದು ಫೆರ್ಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಲೆನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪತಂಗ ಬೆಳಕಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ನ ಅವಶ್ಯ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಾಗ್ಲೇ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರಾಪ್ ಗಳು ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಇವನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಪಂಜುಗಳು ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮೊದ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಘ ಪತಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಹಾಡು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಸಂಜೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಆರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಾಸು ಎರಡು ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮೂರು ತಾಸು ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವುಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಲುವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇಡದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸ್ಬಿಡ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋರೆ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಡದ ಕೀಟಗಳು ಅವು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಅದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದ
ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟಗಳಿಗೂ ಇವು ಅನುಕೂಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಂಬೋರ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದಾವೆ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಿನಿಪ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲು ಮತ್ತೆ ಕಾಳು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಿನಿಪ್ರೋಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲು ಪ್ಲಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ ಆದಂತ ಕಾಟಾ ಪೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡೋದು ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಕು ಇಡೀ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ತಯಾಮತ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕೀಟ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡುವಂತವೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಿಗಳು ಸಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಫೆರಮೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪತಂಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಫೆನೋಫಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೊತ್ತಿ ನಾಶಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗದಾಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯದಾಗೆ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದೇ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಟನಾಶಿಗಳಿದಾವೆ ಸ್ಪೈನೋಸ್ಯಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೈನೋಟೋಫೆರಾನೋ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಈ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಹ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಈಚೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟ ಕಡೆದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂತರ ಮಾಡೋ ಅದು ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸಾವಯವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ರೈತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಇದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತತ್ರ ನಾನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಜನ ರೈತರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಿದೆ ಅದ್ ಆ ತರದ್ದು ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೀಟನಾಶಕಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ರೈತ ಅಂತ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಮ
ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾರೋಟನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾರೋಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿ ಬರೀ ಈಕಿದೆ ಕಾಂಡಕವರಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ವರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತಂಗ ಜಾತಿಯ ಕೀಟಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಪೈಡರ್ಗಳು ಹೇರಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೇಡಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಷ್ಟೇ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಬಾರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬುಡದ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೇರಳಲ್ಲಿ ತಂಪು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ತಂದು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟೈಡ್ ಕಣಜ ಕಣಜ ಜಾತಿ ಕಣಜ ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಟ್ರೆಕೋಗ್ರಾಮ ಕಿಲೋ ಟ್ರೆಕೋಗ್ರಾಮ ಕಿಲೋ ನಿಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರಿ ಗಂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಏನೋ ಹಾರು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೆಡ್ ಆಲ್ಟ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಏರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಾಣ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವು ಇವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ತಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲಾ ಭತ್ತದ ಸುಮಾರು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಅದು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲಾಗಿ ಎಲೆ ಸುಳಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಹುಳ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಕೇರಿದು ತಿನ್ನುವಂತ ಕೇಸ್ವರಂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಬಹಳ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈಕೋಲ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಚಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನಾಯಿ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ತಂದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಾವು ರೈತರು ಎಲ್ವರಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಅಂತವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕ್ರಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಕ್ರಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ರೈತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ತರೋದು ನಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಧು ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಪ ಇವು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿ